ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு கிராண்ட் சமையலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் கூட தேவைப்படாது இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து திக்கான தேங்காய் பால் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்துட்டு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் புதினா வந்து ஒரு கையளவு எடுத்திருக்கேன் நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கிறேன் பட்டை வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு சின்னதாக ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வந்து கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு எடுத்திருக்கேன் முந்திரி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் பூண்டு வந்து முழு முழு பூண்டா ஒரு பத்து பல் எடுத்துக்கணும் உப்பு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும் ஏலக்காய் வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கணும் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்ப வந்து இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஊற வைக்கணும் இந்த பாஸ்மதி ரைஸை இப்போ இந்த பாஸ்மதி ரைஸ்ல வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் பால் சாதத்தை வந்து குக்கரில் பண்ண போகிறோம் ஸோ குக்கரை ஹீட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிடலாம் நெய் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் காஞ்சாச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம பட்டை கிராம்பு நட்சத்திர சோம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வந்துட்டு ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த உடனே இதில் நம்ம முந்திரி ஆட் பண்ணிடலாம் முந்திரியும் இதிலே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் முந்திரி வந்து ரொம்ப செவக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃப்ரை பண்ண அது நல்லா செவந்துரும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த தேங்காய் பால் சாதம் பார்த்தீங்கன்னா இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப நேரமே ஆகாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் சாதம்லாம் செஞ்சிடலாம் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஒரு ஹாஃப் குக்காக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து நம்ம இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணணும் பச்சை மிளகாவை வந்து நல்லா ரெண்டாக கீறி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் தான் வந்து இந்த தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு காரம் கொடுக்கும் நம்ம எந்த ஒரு மிளகாய் தூள் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறி விட்டுட்டிங்கன்னா அதோட காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பச்சை மிளகா இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ வந்து வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த டைமில் நம்ம முழு பூண்டை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டையும் வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து வதங்கியாச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம புதினா ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து இந்த தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் புதினா வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடணும் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரொம்ப போட்டு கலர்னிங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் உடஞ்சிரும் ஸோ மெதுவாக கலரி விடுங்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இது வந்து நல்லா இந்த மசாலா கூட குக் ஆகட்டும் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுட்டு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒன்றரை கப் திக்கான தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து நான் மொத்தமாக ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் எதனா ஒரு பிரியாணி புலாவை எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ அதனால் ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் ரொம்ப மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணோம்னா பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் உடஞ்சிரும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ வந்து குக்கரை மூடிட்டு மூணு விசிலுக்கு இந்த தேங்காய் பால் சாதத்தை வேக வைக்கணும் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மூணு விசில் கழித்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த தேங்காய் பால் சாதம் நல்லா வேகட்டும் இப்போது மூணு விசில் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரைஸும் உடையாமல் உதிரி உதிரியாக தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து ஒரு பன்னீர் கிரேவி இல்லைனா வந்து சிக்கன் கிரேவி அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்